通过去。是。欢迎长，你们小心点，把车开到汇合地点，你们就撤退。是。原地下车。师傅，师傅，辛苦了。接令，来兵。三年没见，我的春熙更加漂亮了。春熙十分想念师傅。嗯，嗯，还习惯吗？这是春熙的耻辱，春熙永远不会习惯。中村君，郑和谨记师傅教诲。师傅，旅途劳累，请进去吧。好。山木，这就是你的特别行动队吧？是的，师傅。各位，我是板垣正雄，出来此地，请多关照。嗨嗨嗨！师傅，请。茶虽然源自中国，但为师认为日本茶远胜于中国茶。你们认为呢？此茶清香宜人，回味甘甜，是春熙喝过的最好喝的茶。<笑>多谢两位爱徒给为师设这个道场，在这里品茶，可以消除多日来的行船之苦啊！<笑>师傅。黄明峰、铁虎、女妖，他们三个人都没有死，而且突击队又增加了三个新人，其中一个武功最高强的，名叫蓝如剑，他的醉拳已经到了炉火纯青的地步，而且一根绳镖使的是出神入化。哎
，旁门左道不值一提。山木，你太紧张了，放松一下，陪师傅喝茶。<笑>师妹，师傅远赴中国来协助我们，还带来了十位顶尖高手。你还在担心什么？还是陪师傅喝茶吧。嗯，不，师傅。他们个个武功高强，身怀绝技，特别是那个女妖，她还继承了那个刘天胜的绣花针。好了，春熙，绣花针和铁头功我都已经知道了。听起来可怕的东西，其实是不堪一击的，包括我们这里每一个人，还有我带来的十个勇士，都会把绣花针和铁头功看作是儿戏。师傅，阿布，嗨，开始吧。师傅，你怎么做到的？是磁铁。<笑>我的春熙是最聪明的，不错，就是磁铁。果然是上好的磁铁。怎么样，春熙，你还担心绣花针吗？有了这些磁铁，那些绣花针就是一堆废铁，而且还可以成为我们的武器。对。<笑>多谢师傅。不过，对于那些没有武功和内力的武士，这些磁铁还是无法保护他们呢。好，你就是拿这些磁铁片把他们都给包装起来，也是无济于事的。只好听天由命了。<笑>便宜点，来，谢谢大叔，早上刚上来。烧饼，慢走您。哎，热烧饼，刚出炉的热烧饼。快快快，快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走
圈子，快！这些瓷片，足以装备我们的武士。有师傅坐镇，春熙不会再惧怕任何人。报告山木中佐，我们的人在桃花镇发现了女妖。你确定？是的，现在被岗村中队围在一所院子里。太好了，师傅，山木想请师傅。哎，春熙。我就是来帮助你的。如果是军事命令，就下令吧。谢师傅。师兄，马上集合部队。嗨。来。躺下，苏大侠。老胡，你不要说话了。你，你不要管我，快把这个密码本带到根据地，一定要交给司令员。不行，我不能丢下你。完成。任务要紧，是我没有保护好你，我一定要把你一起从这里带走。不能怪你，是我自己暴露了。你快走，你别说话，来，我看看。不要管我。你快走！你这个人怎么不分轻重啊？要是我们两个都死在这儿……谁去完成任务？要知道，我们一百个人的命、啊、也没有这个密码本重要。哦，老胡，我的任务是护送你。不，是，是密码本。行了，你不要说了。老胡，我去外面看看情况。苏大侠，你。全部中毒。女妖在哪里？报告山木中佐
女儿已经被我们死死围困在这座院子里。你做的非常好。属下愿意随时听候中佐的差遣。今天我一定让他死无葬身之地。没想到这么快就要见到女妖了。老胡，你放心。我一定会完成任务。春熙，要变天了。师傅，对付一个女妖，有我们就够了。您去一旁休息。密码本呢？密码本在我这儿。大哥，你怎么会在这里？大哥让我暗中保护你，确保密码本万无一失。这个。
老鬼，是山木的师傅。这么多皇军士兵都拦不住你们，包括我青龙会最出色的十二个弟子。山木说的没错，不能小看你们。你是鬼魂铁虎，你是女妖苏楚乔，我说的没错吧？中国是我第二故乡，鄙人自小就来到中国拜师学武，在这个美丽的国家一待就是十五年。我很喜欢中国，但我最终还是离开了它。知道为什么吗？因为在中国已经没有人能够做我的师傅。哼，狂妄至极的狗贼！中国是一个文明古国。恭谦礼让是中国人的美德，你很没有礼貌。就你们这群狗贼，还配得上谈恭谦礼让？哼！十年前，南拳王和北腿王都曾经是我的恩师。怎么样？恐怕你也就这个本事吧。小姑娘，二十年前我拜师学武的时候，你还姗姗学步呢。我的中国功夫怎么样？如果你们还不投降的话，我就要杀了你们。但是在临死之前，我会让你们见识一下从来没有见过的中国功夫。怎么样？是死还是活？啊啊云宫大师，傻丫头，你说你对付这种人，还需要搭上自己的命啊？师傅是怎么跟你说的？先用绣花针，再用飞剑，最后用迎飞伞。哼，这鬼子早见阎王去了。嗯，请问你是？哎，哎，你这个鬼丫头，怎么连师傅我都不认识了？师傅。云宫大师，你怎么来了？哎，铁虎，这丫头她怎么回事啊？说来话长
，我等会儿再跟你讲。峨眉传人静悟大师把毕生的绝学传给了一个法号叫云空的女弟子，想必你就是那个老太婆。什么？你敢叫我老太婆？天狐，你带楚乔先走。今天姑奶奶我要好好的教训教训这个出言不逊的王八羔子。云空大师，小心！哎呀，少啰嗦，躲一边去。二十年前，你杀死了教会你南拳北腿的两位师傅，后来又毒死了少林寺的法空大师。刚才你的那招拨云见日。分明是太极宗师张真人的自创，看来你又投到了张真人的门下。那张真人的暴毙，你肯定脱不了干系。<笑>脱不了干系又怎么样？我就是要把你们的中国功夫彻底消灭，把你们这些狂妄自大的家伙赶尽杀绝，让我们的日本武术一统天下。你这个不知天高地厚的东西，今天我要替南拳北腿王和张真人铲除你这个败类！<笑>就凭你，哼，老太婆！怎么样？没事。追！哎，别追了。老巫婆，来日方长。哼！楚乔，啊，你们俩伤得不轻。今天晚上就在这歇一晚吧。不了，完成任务要紧。苏姑娘，把东西给我吧。嗯。苏姑娘，我们有新的任务了。我和大哥在青岛大安客栈会合。大哥希望你回去，像以前那样，一起打小日本。云空大师，今天照顾好苏姑娘。嗯。哎，等一下，我这儿有自制的药丸，你先吃上三粒，对你的内伤有好处。谢谢。不用。
，你真的什么都不记得了。您说的这些，都好像是在我身上发生过，可是我怎么一点都记不起来啊？那你连师傅我都不认识了？嗯，哎、啊，算了算了，来，让师傅我看看，你的脸怎么了？哎呀，一张如花似玉的脸，现在变成这样。天胜要是看见了，他还能娶你吗？师傅，您刚才说的是刘天胜吗？是啊，桂子说他死了，这是真的吗？铁大侠说，我的云雾绣花针是刘天胜教我的。那，那我跟他到底是什么关系啊？啊、哦，没什么关系。那您刚才说刘天胜要娶我，嗨，是这小子他对你有心，可是你也看不上他呀，说他是风流戏子。哎，忘了就忘了吧，反正人都已经不在了，忘了好。啊，不说这些了，来，咱们吃饭，吃饭，吃饭、嗯。来，吃菜。等到打走了小日本，师傅给你找个俏郎君。没关系，师傅，我认识一个土狼中，他呀，别的病不会治，哎，可是治这个伤疤，那他可是有一套。回头啊，师傅我就把他那个祖传秘方给要过来，保管你药到八除。<笑>哎呀，你知道吗？这半年，师傅找你找的好苦啊。桂子说你死了，哼，我就不信。我的徒弟能死在鬼子的手里，不过，今天的老鬼子，他的武功可是很高强的。嗯，以后你要是再遇见他，可得多留神呐。嗯，你的绣花针已经让他给破了，不能再用了。还说呢，今天要不是师傅您及时赶到，我看我跟铁大哥的命啊，也就被那老鬼给收走了。这就叫大难不死，必有后福。嗯。哼，那小鬼子注定他长不了。嗯，姐来。师傅，师傅，你还好吗？哈哈哈，强者相遇必有一伤，没有关系。师傅，那个老妖婆到底是谁呀、啊？老妖婆是女妖的师傅，法号云空，是峨眉派最神秘的人物。三十年前我就听说过，得到静悟大师的真传。他的武功已经到了将有形化无形的地步。你们两个以后遇到他，一定要多加小心。中国的武术博大精深，还有很多未知的东西值得我们去学习，知道吗？嗨，还有什么事吗？我刚刚接到神谷阁下的命令，天一黑。我们立刻离开这里，去哪儿？青岛。我在河边捡到的，你哪来什么爹娘啊？楚乔，你忘了，你打小
，就跟师傅住在山上的。来，躺下。你呀，特别的聪明，心眼儿也特别的好。你只要有看不过眼的，就要出手教训他们。你呀，可没少给我惹麻烦呢。后来，日本鬼子来了，你说要下山杀鬼子，师傅我也没拦住你。再后来，你认识了黄明峰他们。参加了八路军的突击队，哎，还别说，你们呐，还真杀了不少鬼子的大官呢。老百姓啊，把你们的故事都编成戏词儿了楚乔啊，你的命可真苦啊！忘了吧，都忘了吧。好，就这样吧。哎呀，行了行了，情况大家都清楚了吗？呃，清楚了。清楚了。黄营长，嗯，那我就等你的好消息了。啊，注意安全啊。好啊，走了，走了。我走了。为什么又不让我参加？今天晚上是侦查任务，非常重要。我怕你这种性格，万一惊动了鬼子。我不会惊动鬼子的。大哥，你就让雪飞去吧，我向你保证。你拿什么保证？多一个人，多一份威胁。啊，你今天就不要去了，这不仅关系到……个人的安危，还关系到我们这次能不能顺利完成任务，啊！我好了。哎，雪飞，雪飞，雪飞，越放纵，他越放肆。蓝兄弟，你忘了我跟你说的了？记得，执行任务前不能喝酒吗？我先回房了，走了。哎，蓝兄弟，那就委屈你了。哎，行了，大家都先休息吧。嗯。柳兄弟，嗯，交给你个任务。什么任务？出发前，你要寸步不离的看着他，不可以让他喝一口酒。柳兄弟，今天晚上又得折腾一宿，要不这样吧，现在天色还早，我们先睡一觉吧。你先睡吧。好，那我先睡了。嗯
个傻帽还想看住我？小二黑，一壶好酒，两个小菜，动作要快啊！好的，好的，快点啊！来，来，客官、啊，您的酒菜。嗯，哦，把酒给我。你给我，不给，放下，不放。这是钟姐姐交给我的任务。该回去了。大哥说，附近到处都是小鬼子，要注意隐蔽。刘一春，兄弟，我保证，这是我最后一次喝酒。我喝完酒，别告诉钟小贤啊！真的，真的，真的，真的啊！刘一春，你知道穆雪飞为什么那么讨厌你吗？啊？因为我老跟着他。对，你知道他为什么老是讨厌你跟着他吗？为什么？因为你是真讨厌，太讨厌了。哎，客官，嗯，您还没给钱呢。问他要。嗯。你觉得黄明峰他们也会去青岛吗？作为八路军一支特别的部队，他们执行任务跟我们是一样的。如果有重要目标需要我们去保护，那他们就一定会去破坏。师妹，有师傅在，什么都不用担心。是的，春熙，我和你师兄都会竭尽全力帮助你，为您挽回名誉。师傅和师兄远渡重洋来到中国。春熙非常感动。至于春熙的名誉，并不重要，只要能够完成使命，就算是付出生命都是应该的。春熙，出国之前，我和你父亲在一起，他让我转告你，请你一定回日本去。你的弟弟已经为大日本帝国捐躯了。他只剩下你一个亲人了。军人的生命是不属于自己的。国内已经开始有厌战情绪了。春熙、郑和，你们认为我们能不能打赢这场战争啊？当然，胜利一定属于我们。呢，春熙。我不知道，我只知道，我必须战斗到最后一刻。至于这场战争是输是赢，对于我来说，已经没有任何意义了没事吧？啊，没事。慢点走。啊，好
。哎，百花楼你去过没有？没有。听说那儿的姑娘很漂亮，是吗？嘿嘿，你妻子来信了吗？哎，没呢。别生气了，咱们的女人这会儿都在给咱们做军服呢。是啊，他们也很辛苦、啊。哎，干什么呢？追追！站住！站住！快点，快点，抓紧时间。师妹，整个兵工厂都在我们的视线之下，没有一处死角。黄明峰还会来吗？他一定会来，而且他一直都在附近盯着我们。一招是要人命的，不能随随便便就用啊！我怎么知道是你？我还以为是小鬼子呢。所以说啊，你用的时候一定要看清楚，不然我这堂堂醉侠不是一下就画在你的掌下了。哎，你来干什么？哦，对了，黄大哥叫我来看看你，鬼子有什么动静吗？啊，鬼子除了封锁兵工厂以外，没有什么动静。我去看看。我们的目标是方圆一公里
一定要仔细搜查。快，跟我来。快。就糊掉了。哎呦再去别处看看。嗨。哎呀，哎呦，好悬啊！你你，我说你小心点行吗？幸好没有被敌人发现。哎，黄大哥他们准备怎么办？哎，你看见那堵墙了吗？小鬼子狗日的。嗯改变了计划，现在重兵把守了。老徐的计划看来行不通了，我得马上回去告诉黄大哥。你在这儿继续盯着，千万别走啊！哎哎，对了，哎，这酒壶的事儿啊，就这一回啊。下去了，我可真想家、啊。谁不想？我妻子来信说，家里把粮食都运到前线去了，孩子们都已经半年没有吃上肉了。他妈的！哎，站住！运粮食的长官。都检查过了吗？都检查过了，一切都没有问题
干掉两个。怎么样？没事。好。小主，你负责开车。是。黄营长，黄营长，老徐，清理现场，我们得马上赶上前面那辆车。快！是是是，走走。这事儿干得真漂亮，走。嗯，对了，怎么了？后边有鬼子。站好了，快！怎么办？别着急，等他过来。为什么把车停在这里？刚刚长官内急，马上就走。这里山路不安全，快跟上前面的车。嗨，走黄营长，我还以为你从来都不会紧张呢。是人都会紧张。其实每一次任务的完成，都是同志们共同努力的结果。其实我心里。一直记着他们三个小时后，一切都会结束。停车检查。
跟上，跟上，跟上，大家快点，抓紧时间，小心点儿。他们都进来了，黄明峰、钟小邪、酒鬼、咏春小子，还有黄明峰的师妹，他们都到齐了，还差一个女妖。她已经进入我们的仓库了。哼，该是关门打狗的时候了。关门干啥？
黄明峰，这一次你输定了。我输了。师兄，你怎么能跟这个女鬼子认输呢？对了，大哥，又没打过，谁输谁赢还不一定。输了就是输了，不认不行。同志们。可能今天我们走不出这间仓库。我黄明峰，对不起大家。如有来世，明峰愿意再跟兄弟姐妹们并肩作战。哎，没关系，就算是死，我们也要炸了这个仓库，和小鬼子他们。同归于尽，山木，你不要高兴得太早。只要能顺利完成任务，牺牲又算什么？炸仓库？<笑>你们用什么炸？哼<笑>，你也不看看周围，到处都是枪支和弹药。其实这儿什么都没有。他们早已经把武器运走了。不可能，我一直盯着他们，他们根本就没有这个机会。大哥，我和苏姑娘亲眼看见，箱子里面装着什么？没错，你们的人在我的兵工厂外的高地上守了三天三夜，我故意派人上山搜查，又故意。让你们以为自己并没有暴露。还有，那一箱手榴弹，也是我故意让你们看见的。这样，你们就会认为这间仓库里堆满了炸药，然后，你们会想尽一切办法炸毁仓库。世界上有位哲人说过：“永远不要相信你的眼睛，因为他会时刻的欺骗你。”大哥，真是没想到，我的一切行动都在你的掌控之中。我就想知道，你是怎么在我们眼皮底下把武器运走的，黄明峰。你不记得你们在威海是怎么逃出去的？威海，这儿有地道。这可是你教我的，不可能。老徐对这里的地形了如指掌。如果以前真知道的话，他一定会告诉我们。小钟。你忘了，云姑告诉过我们，说他们调动了两个中队的兵力。可是我们在兵工厂，只看到了一个中队的兵力，想必另一个中队就在挖地道。真是可惜，我们忽略了这点。<笑>黄明峰，这次。你应该输得心服口服了吧，大哥？就算他们把所有的武器都运走了，可是他们怎么会知道我们要劫运输车队呢？因为你们的黄大哥已经黔驴技穷了。黄明峰，你还记不记得在山西的时候，你曾经和八路军游击队也劫过我们的运输车？你怎么知道啊？我会故技重演。问得好，劫运输车，深入虎穴，这是一种非常危险的做法。一旦计划败露，将会全军覆没。不到万不得已时，你是不会这么做的。除此之外，第二路你发现我军防卫的弱点，强攻。所以。
你在那堵围墙，加强了防守。这么说，行车路线和时间都是他们故意透露给我们的。是啊，要不然，老徐他们怎么能那么轻易的打听到消息呢？哈哈哈哈哈！黄明峰，你不愧为盖世英雄之名，果然聪明。不过，你明白的太晚了，春熙。我们的武器已经装车完毕。让我猜猜，我要是没猜错的话，你们的武器应该存放在三号仓库。嗯，大哥怎么知道？你怎么知道为什么我总有一种被人牵着走的感觉？黄营长，都准备好了。好。你脸色怎么这么难看？是不是有什么事啊？哎，小周，如果你是山木，明知道有人要来炸你的仓库。你会怎么办？肯定会加强防守啊。会不会这样？我先把武器秘密的运走，然后让人找不着。你是说，山木会事先把武器运走？<笑>这你放心，苏姑娘和云姑一直盯着鬼子呢。大哥。天虎，嗯，见到云姑了吗？见到了，而且他说了一件很奇怪的事。什么事？不知道为什么，鬼子派了一个连的兵，驻防三号仓库。三号仓库？对。这是个废弃的粮仓啊。是啊。这个三号仓库离兵工厂只有三里地。是啊。这样，叫上柳兄弟，我们看看去。是。我进去了啊！混蛋！哎，太君，你们在这干什么呢？啊，我们……少佐问你们在干什么？啊，住住房住房住房。这间仓库不是被废弃了吗？啊，对对，啊，是啊，这里什么都没有。我我们也不知道来这防什么。谁下的命令？哎，我们团长。哎，太君，要不我派人去问问？不用了。报告少佐，这间仓库已经被废弃，什么都没有了。嗯。山姆他到底在干什么？是不是又有其他阴谋？要不要查一下？走了。你居然去过三号仓库，师兄，你是不是早知道这是一个圈套？我要早知道这是个圈套，我们就不会落得今天这个缴械投降的下场。我们虽然到了三号仓库，可是什么也没发现。黄营长，我觉得军火库啊，并没有转移。我和苏姑娘亲眼看见一整箱手榴弹，看来我的担心是多余的。时间不早了，行动。好，是。我想，这条地道是昨天夜里才完工的。在我们劫运输车的时候，他们才把武器运到三号仓库。哼，没错。这一次，你已经没有翻盘的机会了。哼，兴许。你少一点聪明，我们就真的没有翻盘的机会了。你什么意思？中国有句老话，不知道你听过没有？
画蛇添足。从你关上大门，往地上撒钉子的时候，我就知道上当了。那又怎样？你们现在已经进入了包围圈，就算知道自己上当，你们也别想逃出去。是吗？鬼魂铁虎在哪？三号仓库。不可能。铁虎，我们上当了。不过我们还有机会，你想办法出去以后，马上找到游击队，带他们到三号仓库。好的，你自己小心。嗯、女鬼子，就算你再聪明，你也斗不过我大哥，是吧，雪飞？那还用你说？师傅。请你立刻去通知师兄。来不及了，这个家伙在这里装出一副认输的样子，其实他是在给鬼魂争取时间。给我炸了！我先走一步，好，我马上带兄弟们去支援。好
这死丫头跑到哪儿也不打个招呼，害得爹到处找你。师傅，你怎么跑到这儿来了？是我带他来的。小哥，啊、我来晚了、呃。不晚。师傅、嗯，你刚才怎么不直接杀了那个老鬼子？哎呀，师傅怎么说也是个有德行的人呢，总不能背后给人下手吧？哎，一清道长，你说是不是啊？嗯，银姑说的是。爹，他们不是人。嗨，他就是畜生，也得让他死个明白，不是？嗯，明峰，你带领雪飞他们先走，我和云姑来断后。好，嗯，去吧，走吧。你师兄伤得不轻，赶快走，走，走。走哎，师傅，谁也不许轻举妄动。这老鬼子还挺知趣的。嗯，道长，咱们走吧，别让孩子们担心。嗯，我也正有此意。走，走。哎，师傅，中国的武术深不可测，我们根本就不是这两个老鬼的对手
，一星道长，十年前你头发还是黑的，现在怎么看起来都有白头发了？不，师傅，我是帝国的军人，就算战死，也绝不能放过敌人。都战死了，你是军人，但你更是我的徒弟，我不能让你白白的牺牲。那不是武士道精神，那是愚蠢，明白吗？不，春熙，留得青山在，不怕没柴烧。山盟又输了，我无颜面对神谷阁下和天皇陛下，我会向司令部请罪。你，师妹，对不起，我没能完成任务。师兄，你不要自责，都是我的错。是那游击队，还有鬼魂铁虎，不要再说了。三浦少佐，为什么这么慢？八路军游击队实在是太顽强了，废物！这，嗨，师傅，耿村，你没事吧？多谢师傅关心，我没事。到底怎么了？哎，回去再说吧。没事，这还真是好多了。啊，雪飞啊，六兄弟怎么样了